Cuenta la leyenda que una de las tribus que se había detenido en las laderas de las sierras donde tiene sus fuentes Tabay, dejó después de un breve tiempo el lugar y siguió su marcha a través de la fronda. Un viejo indio agobiado por el peso de los años no pudo seguir a los que partieron obedeciendo el espíritu errante de la raza. Quedó refugiado en la selva en compañía de su hija, la hermosa Yaraí. Una tarde, cuando el sol desde el otro lado de las sierras se despedía con sus últimos fulgores, llegó a la humilde vivienda un extraño personaje que por el color de su piel y por su rara indumentaria no parecía ser oriundo de esos lares. Arrimó el viejecito una cutía al fuego y ofreció su sabrosa carne al desconocido visitante. El más parecido plato de los guaraníes, el tambú, también le fue ofrecido al huésped. Al recibir tan cálidas demostraciones de hospitalidad, quiso el visitante, que no era otro que un enviado de Tupá, recompensar a los generosos moradores de la vivienda proporcionándoles el medio para que pudieran ofrecer siempre generoso agasajo a sus huéspedes y para aliviar a sí mismo sus largas horas de soledad en el escondido refugio ubicado en la cabecera del hermoso arroyo. Hizo brotar una nueva planta en la selva, nombrando a Yaari, diosa protectora, y a su padre, custodio de la misma, enseñándoles a zapecar sus ramas al fuego, y a preparar la amarga y exquisita infusión que constituiría una delicia a todos los visitantes de los hogares misioneros. Bajo la tierna protección de la joven, desde entonces la Kaayari, y bajo la severa vigilancia del viejo indio, que fue Kaayara, crece lo sana y hermosa la nueva planta, cuyas hojas y tallos se prepara el mate, hoy por hoy la más genuina expresión de hospitalidad. La imagen de la diosa esculpida por la naturaleza en una de las rocas imponentes de las cataratas del Iguazú como símbolo imperecedero desde el mismo centro geográfico de su limitado reino esparce sus gracias y bondades sobre la planta que tutela. Hoy en día no es extraño ver celebridades de distintas áreas tomando mate. Entre ellos podemos encontrar a James Hatfield de Metallica, el actor Viggo Mortensen, Barack Obama, Norman Reedus de la serie The Walking Dead, el actor Kevin Bacon, Mike Payton de la banda Fate No More, el escritor Stephen King, David Beckham, Goofy e incluso Batman. También tenemos un sinfín de celebridades sudamericanas que no es de extrañar que se muestren disfrutando de esta infusión. Y así, cada día, el mate se hace más conocido, transformándose en un estandarte sudamericano al mundo. Debido a esto, traemos a ustedes un interesante informe sobre esta infusión. Por eso, hoy en Retrografiando, un poco sobre el mate. Según Wikipedia, la Ilex paraguariensis, yerba mate, Yerba de los jesuitas o yerba del Paraguay es una especie arbórea neotropical originaria de América del Sur. Se encuentra presente en la región de la Mata Atlántica de Argentina, Paraguay y Brasil, así como también en las sierras boscosas de Uruguay, en donde crece en estado silvestre, sobre todo formando parte del sotobosque o del estrato mediano de los montes. De las hojas y ramas secas y molidas de esta acuifoleácea se prepara el mate, una infusión originaria de su zona de crecimiento natural y común en la gastronomía argentina, el sur de Brasil, Paraguay, sur y este de Bolivia, Uruguay y ciertas regiones del centro sur de Chile. A su vez, el término mate, poro o porongo es dado a la calabacita, que tradicionalmente sirve como recipiente para tomar la infusión. Con respecto a esto último, hoy en internet podemos encontrar muchas personas que poco les importa el recipiente mientras puedan disfrutar de esta deliciosa infusión. También debemos decir que el mate posee cierto efecto estimulante, esto debido a que contiene cafeína, que en su caso también es llamada mateína. 
Cada 30 de noviembre, en Argentina se celebra el Día Nacional del Mate. Esta fecha fue escogida para conmemorar el nacimiento de Andrés Huacurari Artigas, un caudillo guaraní que fue de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único gobernador indígena de la historia argentina. Este último país es el mayor productor de hierba mate del mundo, seguido por Brasil y después por Paraguay. A pesar de esto, Brasil se encumbra como el mayor exportador de hierba mate, dejando en segundo lugar a Argentina y nuevamente en tercer lugar se encuentra Paraguay. En cuanto a los mayores importadores, el primer lugar lo ocupa Uruguay, siendo seguido por Argentina y el tercer lugar lo ocupa Chile. Fuera de Sudamérica, el mayor importador de hierba mate es Siria. Esto debido a que entre 1850 y 1860, algunos inmigrantes sirios llegaron a Argentina y se enamoraron del mate. Y para cuando regresaron a su país, se llevaron el mate argentino y lo adoptaron como propio. Algo que no podemos dejar de mencionar en este video es la faceta artística que rodea el mundo del mate, ya sea en el área de la carpintería, orfebrería, pintura, talabartería y los muchos monumentos que hay inspirados en él. Los primeros que bebieron mate fueron los indígenas Aba, también llamados guaraníes. Y si bien ellos no solían cultivar plantaciones de hierba mate, sí la encontraban en su estado silvestre. Para ellos era un regalo de los dioses, por lo que esta planta tenía una connotación espiritual. De hecho, uno de sus rituales consistía en plantar hierba mate en el mismo lugar donde sepultaban a sus seres queridos. Y cuando la planta crecía, la cosechaban, preparaban la infusión y la tomaban en rueda con sus familias. Este rito lo realizaban porque creían que de esa manera el espíritu de sus seres queridos crecería en la planta de hierba mate y pasaría a través del mate a sus cuerpos para permanecer junto a ellos. Cuenta la tradición guaraní que el dios Tupá les enseñó a conservar el sabor y las propiedades de la hierba mate. Tupá les enseñó que al instante de cosechar debían exponer las ramas a la llama directa del fuego, pero sin quemarlas. Este procedimiento se conoce como sapecado o sapecar la hierba. Luego de esto, debían secar la hierba. Esto lo hacían formando una especie de parrilla sobre la cual ponían las ramas esperando que se secaran. O también lo hacían con una herramienta mucho más compleja. Esta herramienta se llamaba barbacoa. Esta consistía en una gran parrilla con forma de bóveda, que en el piso tenía un túnel, que en el otro extremo conectaba con una fogata, desde la cual emanaba el calor y el humo necesarios. El calor y el humo recorrían el túnel hasta llegar a la bóveda que formaba la hierba, logrando así que ésta se secara. El siguiente paso era moler la hierba. Para eso usaban morteros. Luego la almacenaban y para su uso diario la transportaban en unos pequeños bolsitos de cuero llamados guayacas. Entre los guaraníes, la hierba mate era conocida como ka'a, lo que quiere decir planta o selva. En cambio, la palabra mate viene de la expresión quechua mati, que quiere decir calabaza haciendo referencia al recipiente donde se bebía esta infusión usando una bombilla de caña lisa llamada tacuapí, la cual en el extremo que iba dentro del mati tenía un delicado trabajo de cestería que permitía filtrar la hierba solo permitiendo el ingreso de líquido. También hay evidencia de que era tomado como una especie de té usando el labio superior y los dientes como filtro. También usaban sus hojas para mascarlas y luego escupían las sobras. La hierba mate también se usó como moneda de intercambio con otros indígenas, como los incas y los charrúas. Los restos arqueológicos más antiguos de utensilios de mate fueron encontrados en la provincia de Santa Fe, Argentina, más específicamente en un lugar conocido como Santa Fe la Vieja. Cuando llegaron los primeros europeos, en un comienzo, consideraron la hierba mate como la hierba del demonio, 
ya que veían que los indígenas dedicaban mucho tiempo a degustarla en grupos. Incluso, ya en 1788, el periodista y escritor Antonio Valladares de Sotomayor escribió, abro comillas, Con ella se privan del juicio, se emborrachan y se hacen más fieros que los demonios. Cierro comillas. Al llegar los primeros misioneros jesuitas, en un comienzo, tampoco vieron con buenos ojos el consumo de la hierba mate. Pero al cabo de un tiempo, esto se revirtió. Comenzaron a reconocer sus propiedades. Y con la ayuda de los indígenas guaraníes, comenzaron a cultivar la hierba mate, desarrollando técnicas y procedimientos que les permitieron producirla y comercializarla en grandes cantidades. Y todo iba bien, hasta que llegó el año 1596. Fue en ese año cuando Hernando Arias de Saavedra, apodado Hernandarias, quien debemos mencionar fue el primer criollo, o sea, el primer hispano nacido en América que ocupó un puesto como gobernante de los virreinatos hispanoamericanos. Hernandarias se encontraba ocupando el cargo de gobernador del río de la Plata y del Paraguay cuando se le ocurrió la genial idea de iniciar una campaña que buscaba prohibir el alcohol, el juego y la hierba mate. De hecho, el documento decía, abro comillas, que nadie en adelante fuese ni enviase indios a haber hierba a ninguna parte donde la haya, ni la traiga, ni traten ni contraten so pena de pérdida de ella, que se ha de quemar en la plaza pública. Las razones, según él las escribió, son las siguientes. Hace a los hombres holgazanes, que es total ruina de la tierra, y como es tan grande, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace. Cierro comillas. Al cabo de un tiempo, Hernandarias fue relevado de su cargo y reemplazado por Diego Marín de Negrón, quien continuó con la prohibición. Incluso este último envió una carta al rey Felipe III donde le solicitaba que respaldara la prohibición. En la carta se quejaba porque consideraba que el mate era algo salvaje y que atrasaba. La situación se empezó a agravar cuando se dieron cuenta que eran los mismos españoles los que la consumían. Era visto como un hábito salvaje propio de los pueblos originarios y después como un sinónimo de holgazanería. Pasó un tiempo y Diego Marín de Negrón murió y aún no llegaba la respuesta a su carta. Entonces fue reemplazado por su antecesor, es decir, Hernandarias volvió a ocupar el cargo y fue entonces cuando llegó la esperada respuesta del rey. Al contrario de lo que se creía, el rey Felipe III no apoyó la prohibición de la hierba mate. Personalmente, creo que el rey no tenía ni idea de a qué se referían con mate, ni hierba mate, ni nada que tuviera que ver con eso. A pesar de esto, el 2 de mayo de 1616, Hernandarias emitió un decreto que prohibía el consumo de hierba mate. Si un español era sorprendido quebrantando la nueva norma, era sancionado con una fuerte multa económica, pero en caso de que el infractor fuera indígena, debía ser castigado con 100 azotes. Pasaron muchos años y a pesar de esto, la costumbre del consumo de hierba mate continuó de manera clandestina entre la población. Resistiendo la prohibición de hernandarias y otras normas que intentaron imponerse más adelante. Y así siguió por muchos años hasta que las autoridades se dieron cuenta del potencial comercial de la hierba mate, por lo cual se dio fin a la prohibición. Pero cuando quisieron explotarla, se encontraron con el problema de que no tenían los conocimientos suficientes para producir hierba mate a una escala industrial. Esto principalmente porque el 2 de abril de 1767 los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios del imperio español y recordemos que eran ellos quienes junto a los indígenas guaraníes habían desarrollado técnicas y procedimientos que les permitieron producirla a gran escala. Recién en 1895 el arquitecto y naturalista francés Carlos Thais volvió a domesticar la hierba mate permitiendo así su producción masiva. Dos años después, publicó su método, permitiendo así que comenzaran a crearse grandes plantaciones para su explotación y comercialización. Y de esta manera estamos llegando al final de este video. 
Y como siempre, te invito a que te suscribas a este humilde canal y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like. Y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir o si deseas hacer alguna corrección, te invito a que lo dejes en los comentarios. En conclusión, podemos decir que el mate es más que beber agua con sabor a hierba. El mate es la excusa perfecta para reunirse a compartir, para hablar y escuchar, reír o llorar. El mate es una tradición que ha trascendido culturas, prohibiciones, clases sociales, ideas, incluso el paso del tiempo. Alrededor del mate pueden reunirse personas de distintas religiones, distintos pensamientos políticos, diferentes equipos de fútbol, diferentes orientaciones o intereses. Al compartir el mate, las diferencias parecen reconciliarse, entenderse y perdonarse. Hay muy pocas cosas en el mundo que al compartirlas produzcan lo que logra esta antigua tradición. Por ahora, les entrego el mate y les digo gracias. a tomar mate con nosotros. Te espero este 16 de abril en la Laguna del... Se viene una nueva peña.